హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఏసి ఈరోజు టీఎస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ మాక్ టెస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఇంగ్లీష్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం మరి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఏమి చేయడో చూద్దాం వన్ టు ఫైవ్ డైరెక్షన్స్ ఏమి చేయాలంటే రీడ్ ద ప్యాసేజ్ సో ప్యాసేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మరి ప్యాసేజ్ చదివి వాటిని ఫాలో అయిన క్వశ్చన్స్ ను ఆన్సర్ చేద్దాం దేని గురించి ఇచ్చాడు వి ఆల్ నో దాట్ ఎస్కిమోస్ హ్యావ్ ఫిఫ్టీ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఫర్ స్నో మరి స్నోకి అనే స్నో అనే దానికి మరి ఐదు డిఫరెంట్ పదాలు ఉంటాయి ఎస్కిమోస్కు అనేదిగా చెప్తున్నాడు ఆర్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మరి లేకపోతే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు ఎనీవే అన్ ఆఫుల్ లాట్ ఆఫుల్ అంటే ఏంటమ్మా ఆఫుల్ అంటే అన్ప్లజెంట్ అన్ప్లజెంట్ లేదా బ్యాడ్ అని చెప్పొచ్చు ఏమని చెప్పొచ్చు బ్యాడ్ సరే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ లిటిల్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటున్నాడు రైట్ ఏది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఇంట్రెస్టింగ్ లిటిల్ ఫ్యాక్ట్స్ దాట్ సేస్ సంథింగ్ అబౌట్ అమేజింగ్ ఇన్జెన్యూనిటీ ఆఫ్ హ్యూమెన్స్ రైట్ ఇంజెన్యూనిటీ ఇంజెన్యూనిటీ అంటే ఏంటమ్మా ఇంజెన్యూనిటీ అంటే సింపుల్ లైఫ్ ఆర్ సింపుల్ థింగ్ ఆఫ్ హ్యూమెన్స్ అని అర్థం మరి ఎస్కిమోస్ గురించి ఇంకేం ముందుకు ఇచ్చాడు వేర్ యాజ్ వీ సీ స్నో ద ఎస్కిమోస్ పర్సీవ్ అండ్ రైట్ వేర్ యాజ్ వీ సీ స్నో the eskimos perceive perceive ante entamma understand or recognize perceive cheyadam ante mana five senses untayi kada taste smell sound touch dan ee vidhanga ela perceive chestaranta uh, an endlessly varying realm of white textures and uh, possibilities antunnadu mari a so no possibilities laga ee eskimos anedi villu chustaru a uh, endless varying different ga untundi various paths రియల్ అంటే పాత్స్ అని అర్థము వైట్ టెక్స్చర్స్ అండ్ పాజిబిలిటీస్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అంటున్నాడు టాక్ టు ద యావరేజ్ ఎక్స్కిమో ఎస్కిమో ఒక యావరేజ్ ఎక్స్ ఎస్కిమోతో మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుంది అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ హీ హ్యాస్ అబౌట్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫర్ స్నో యాజ్ వీడు అంటే మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయో అతనికి కూడా అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఐ డిస్కవర్డ్ దిస్ అంటే ఎవరైతే ఆథర్ ఉన్నాడో అతను డిస్కవర్ చేశాడు దిస్ వెన్ ఐ టుక్ స్లెడ్జ్ డాగ్ టీమ్ త్రూ ద రష్యన్ ఆర్కిటిక్ అండ్ ఆస్కడ్ ద లోకల్స్ సో ఆ టీమ్ ను ఏదైతే డాగ్ టీమ్ ఉందో అది దాంతో తీసుకుపోయి మరి లోకల్స్ అడిగినప్పుడు ఇది తెలుసుకున్నాడు అంట డిస్కవర్డ్ అంటే తెలుసుకోవడం కదా అండ్ ఇట్ గెట్స్ వర్డ్స్ ఏంట వర్డ్స్ ద ఎస్కిమో ఇన్యూట్ ఇన్యూట్ అంటే ఏంటమ్మా నేటివ్ ఏంటది నేటివ్ మరి ఎస్కిమో నేటివ్ డు నాట్ లివ్ ఇన్ ఇగ్నోస్ రైట్ సో వాళ్ళు ఏంటి ఇగ్లూస్ లో లివ్ చెయ్యరంట ఇగ్లూస్ అంటే తెలుసు కదమ్మా ఒక షెల్టర్స్ అనేది చెప్పొచ్చు దే డు నాట్ ఈవెన్ రబ్ దేర్ నోసెస్ టుగెదర్ మరి మనం రబ్ చేసుకున్నట్టుగా నోసెస్ రబ్ చేసుకోరు ఎందుకంటే చలిలో ఉంటారు కదా హియరింగ్ దిస్ ఐ బిగాన్ వండరింగ్ అంటే వండర్ అయిపోయాడు అంటే ఒక సార్ గ్రేట్ సర్ప్రైజ్ గా ఫీల్ అయ్యాడు వాట్ అదర్ మిక్స్ మిత్స్ మిత్స్ అంటే ఏంటమ్మా స్టోరీస్ మిత్స్ అంటే స్టోరీస్ కదా what other myths surround the words far flung far flung ante distant duranga unnadi remote ani artham right remote areas antam kada so surround the for, uh, words far flung places so ee vidhanga manaku first pair a ichadu right so next mari shelters made out of snow or indeed constructed and fashioned from snowy bricks right so ee di snow tho tayar chesinavi mari deento nanta constructed and fashioned from what స్నో బ్రిక్స్ చేత అది కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడిందంట జస్ట్ యాజ్ వీ లైక్ టు ఇమాజిన్ మనం ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటామో అలా ఎక్సెప్ట్ ద అది ఇది మినహా ఇంపు అంటున్నాడు కదా ఎక్స్పెక్ట్ సారీ ఎక్సెప్ట్ కదమ్మా ఎక్స్పెక్ట్ అంటున్నాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయమంటున్నాడు ద ఎక్స్కి ఎస్కిమో ఇన్యూట్ రేర్లీ లివ్డ్ ఇన్ దమ్ for long periods and disappointingly the elders that i met had never heard of them actually ga cheppu antunnadu em antunnadu ikkada ఎక్స్పెక్ట్ ద ఎస్కిమో ఇన్ యూ రేర్లీ లివ్డ్ అంటే అరుదుగా నివసించాడు అంటే నివసించలేదు అని చెప్తున్నాడు ఇన్ దమ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ అండ్ డిసప్పాయింట్లింగ్ ది ద ఎల్డర్స్ దట్ ఐ మెట్ హ్యాడ్ నెవర్ హర్డ్ ఆఫ్ అసలు వాటి గురించి విన విని వినే లేదంట ఎల్డర్స్ అనేవాళ్ళు మరి ఇన్ ట్రూత్ దీస్ ఆర్ కోస్టల్ పీపుల్స్ హూ ట్రెడిషనల్లీ ఫారేజ్డ్ ఫర్ డ్రిఫ్ట్ వుడ్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు వేల్ బోన్స్ స్టోన్స్ అండ్ టర్ఫ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దేర్ క్యాంప్స్ సో వీడియో అంటున్నాడు అమ్మా ఇక్కడ నువ్వు మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాం కదా బ్రిక్స్ తో కానీ ఈ ఎక్సెట్రా మెటీరియల్ అమ్మా ఈ మెటీరియల్ తో వాళ్ళ క్యాంప్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నారు దీనికి సేవింగ్ స్నో హౌసెస్ ఫర్ హంటింగ్ ఎక్స్కర్షన్స్ అంటే ఆ హంటింగ్ ఎక్సెషన్స్ ను ఆ స్నో హౌసెస్ ను సేవ్ చేసుకోవడానికి లేదా మైగ్రేషన్స్ అంటే ఏంటమ్మా వలస వెళ్ళడం 
సో ఆ విధంగా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంతవరకు తీసుకున్నాం కెమలన్స్ ఆల్సో అట్రాక్ట్ న్యూమరస్ మిత్స్ న్యూమరస్ మిత్స్ అంటే ఏంటమో మిత్స్ అంటే ఏమనుకున్నాము స్టోరీస్ అనుకున్నాము ఏంటంటే వైల్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ చేంజ్ కలర్ క్యామలిన్స్ రైట్ సో క్యామలిన్స్ అనేవి ఒక జాతి ఏవైతే ఎనిమల్స్ ఉన్నాయో అవి ఏం అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయంటే ఆఫ్ కోర్స్ వైల్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ చేంజ్ కలర్ కలర్ ను చేంజ్ చేస్తాయంట దిస్ ఈస్ ఆఫన్ లెస్ డ్యూ టు ద క్యామోఫ్లేజ్ క్యామోఫ్లేజ్ అంటే ఏంటమ్మా సో డిస్గైజ్ డిస్గైజ్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ మారు వేషము అని అర్థం రైట్ హిడెన్ అని అర్థం మారు వేషము హిడెన్ గా ఉండడము క్యామోఫ్లేజ్ అంటే ఆ రియల్ వేషాన్ని ఏదైతే ఒరిజినల్ వేషాన్ని దాచిపెట్టుకుని ఉండడము దాన్ని డిస్గైజ్ అంటారు లేదా హిడెన్ మారు వేషంలో ఉండడం సో లెస్ టు డూ విత్ క్యామోఫ్లేజ్ అండ్ మోర్ టు డూ విత్ దేర్ మూడ్ అండ్ ఏమన్నాడు టెంపరేచర్ ఎ క్యామెలన్ మైట్ మైట్ ఇఫ్ టూ కోల్డ్ ఒకవేళ చాలా కోల్డ్ గా ఉందనుకోండి క్యామెలిన్ ఏం చేస్తుందంట టర్న్ అ డార్కర్ షేడ్ డార్కర్ షేడ్ కు అది ఇది టర్న్ అవుతుందంట దేనికి టు అబ్జార్బ్ మోర్ హీట్ ఒకవేళ ఎక్కువ చల్లదనం ఉంటే హీట్ ను అబ్జార్బ్ చేయడానికి అది డార్క్ షేడ్ కు ఇది అవుతుందంట ఆర్ ఇట్ మై టర్న్ అ లైటర్ కలర్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద సన్ లేదా సన్ ను రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి లైటర్ కలర్ టర్న్ అవుతుందంట మోర్ ఓవర్ క్యామెలన్స్ ఇదంతా కూడా క్యామెలన్స్ గురించి ఇచ్చాడు క్యామెలన్స్ ఆఫన్ చేంజ్ ద కలర్ యాజ్ అ సిగ్నలింగ్ డివైస్ మరి అవి ఎప్పుడు వాటి కలర్ చేంజ్ చేసుకున్నాయి దేనికి యాజ్ అ సిగ్నలింగ్ డివైస్ సమ్ సచ్ యాజ్ ద ప్యాంథర్ కెమెలన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇన్ టు వివిడ్ ఆరెంజ్ టు రైట్ మరి వీటి గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఆఫ్ ప్రిడేటర్స్ ఆ ప్రిడేటర్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఏవి ప్రిడేటర్స్ అంటే ఏంటి ఎవరి వేటి మీద అయితే దాడి చేసి వాటిని అంటు చేస్తాయో మరి వాటి ఆహారం కోసం తీసుకుంటాయో దాన్ని ప్రిడేటర్స్ అంటారు కదా వైల్డ్ అదర్స్ ఫ్లాష్ బ్రైట్ కలర్స్ ఇంకా మిగతాయి మరి బ్రైట్ కలర్స్ ను ఫ్లాష్ చేస్తాయి అంటే దేనికి టు అట్రాక్ట్ మేట్ వాటి యొక్క మేట్ ను అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏ దేనికి టర్న్ అవుతాయంటే బ్రైట్ కలర్స్ ద బ్రైటర్ ద కలర్ ఎ మేట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ద మోర్ డామినెంట్ మరి ఆ డామినెన్స్ అనే దాన్ని ఎక్కువగా డిస్ప్లే చేస్తుంది అంట ఏది ద బ్రైటర్ ద కలర్ ఎ మేట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ద మోర్ డామినెంట్ thus the act of standing out can be more important than that of blending in right so a the more important to the act of standing out ante special ga kanapadam anedi ekkuga denni more important ga cheptunnadu ippudu questions answer cheddam chuddam the author was surprised by the fact mari author a fact cheda surprise ayipoyadu ikkada manaku direct ga surprise ivvanappadiki ikkada ichadu chudandi wonder ayyadu deniki wonder ayyadu ma they do not even rub their malli annadu daniki mundu inko point and it gets worse the eskimo in you do not live in igloos right answer aithe question maatram em annadu surprise annadu so a wonder kabatti eight maadi eskimos in you do not live in igloos eskimo in you do not live in igloos right so kabatti first question number 1 option c is the right answer manam akkadi nunchi derive cheskunnam next question number 2 author discovered em annadu igloos are not fashioned from snowy birds sir only the eskimo inuit elders live in igloos sir snow houses are reserved for hunting migration sir manaki ikkada chuste namma em undi ikkada so ikkada chuste manaku em annadu stone stuff to em annadu construct their camps saving snow houses for hunting extractions mari ee second para nunchi manama last line undi kada dani prakaramga teesukunte manaku right answer ga cheptey entama the author discovered that it is snow houses or em annadu reserved for hunting migrations hunting and migrations question number 2 option c is your right answer question number 3 chuddam the changing color of the camelin is more to do with right so a changing color lo mari camelin nu deni prakaranga untundi ani adugutunnadu mari ikkada chuste manaku right ikkada direct ga ichadu chudandi right so a changing color anedi deni meda depend ayi untundi chudandi camelins also attract numerous myths enta myths a stories entanta while many of them change color this is often less to do with camouflage ante camouflage ku takku ante hide chesukodam kadu and more to do with their mood and temperature mood and temperature ikkada deeni prakaramga manam answer cheskovalsindi enti ante yes mood and temperature direct ga undi kada third question option b is your right answer option b నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం అ కెమెలన్ వామ్స్ వామ్ చేసుకుంటుంది ఇట్ సెల్ఫ్ బై డైరెక్ట్ గా ఉంది కదా మా రిసైడింగ్ ఇన్ బ్రైట్ ఏరియాస్ టర్నింగ్ డార్క్ కలర్ టు అబ్జర్ సారీ డార్కర్ కలర్ టు అబ్జర్వ్ 
హీట్ మరి ఆ హీట్ ను అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి డార్క్ కలర్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది డైరెక్ట్ గా మనం చదివే ఉంటాం వామ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా చాలా కోల్డ్ గా ఉంది అనుకోండి ఇది తీసుకుంటుంది సో కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఆప్షన్ బి ఈస్ యూర్ రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏ మ్యాల్ అ మేల్ కెమెలన్ ఈస్ బిలీవ్ టు బి మోర్ డామినెంట్ ఇఫ్ ఇది మనం చూస్తే మా ఇక్కడ ఉంది కదా he has the colors of the panthera exhibits vivid orange ante vivid ante very clear orange color if he can be blend in with the others if he displays flashing bright colors ikkada chuste manaku right ikkada chuste namma manaku while others flash bright colors to attract a mate right ikkada undi kada right flash colors em annadu while others flash bright colors to attract a mate from this manamu question number 5 ki answer cheppochu emani yes so if he displays flashing bright colors adi more dominant ga manam cheptochu fifth question option d is right answer okay kada manamu ee the paragraphs through ga evaithe unnayo what questions answer chesam so question number 5 option d is right answer question number 6 to 8 em ichadu chuddam fill in the blanks with the most appropriate preposition saraina preposition tho answer cheyavannadu chuddam he left medicine medicine odile said anta in between ante ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ అంటే ఏంట ఇన్ బిట్వీన్ అంటే ఏంటమ్మా ఇంటర్మీడియట్ మధ్యలో హీ లెఫ్ట్ మెడిసిన్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ మరి మెడిసిన్ రైట్ సో ఆ చదువు మెడిసిన్ చదువు అంటే మెడిసిన్ అంటే ఈ డ్రగ్స్ అని కాదు కానీ ఆ మెడిసిన్ స్టడీని వదిలేసి మధ్యలో వదిలేసి ఏం చేశాడు అండ్ హీ డిసైడెడ్ టు టేక్ వాట్ మ్యూజిక్ ఫర్ హయ్యర్ స్టడీస్ as that was his real passion so edaithe music anedi a real passion untundo adi kabatti em chesadu a medicine anni madhyalo odilesadu idi meaning kada mari eti maadi ikkada em ichadu so mari take up vaadtama ledu take off vaadtama take up on vaadtama take in vaadtama mari ikkada chuste namma decided to take up a music take up a music right so take up ante entama to follow something right to follow something as a right as a profession ga teesukochu as a profession so kabatti manam edaina profession teesukuntunnamu manaku nachindi edaina inchukuntunnamu ante take up antamu em antamu take up later to assume responsibility ane meaning kuda vastu untundi right so mari adhe take upon ante entama take upon manam take upon anedi eppudu vaadtamu ante ఏదైనా మరి చెయ్యవలసిన చెయ్యాల్సిన అంటే ఏదైతే నిజంగా చెయ్యాలో ఆ పని చేసి ఇతరులు చెప్పకున్నా కూడా ఇతరులు చెప్పకున్నా కూడా ఆ పని చేస్తే టేక్ అప్ ఆన్ అంటారు అంటే మనము బాధ్యతగా తీసుకొని చేస్తాము ఇతరులు చెప్పకపోయినా ఇక్కడ నేను రాస్తాను చూడండి టు డూ సంథింగ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి డన్ ఏదైతే అవసరం ఉందో దట్ నీడ్స్ టు బి డన్ to do something that needs to be done though no one asked us to do though entadi evvaru adagakapoyina though no one asked us to do so idi cheyali ani itarulu cheppakapoyina kuda adi cheyadamo take upon antaru take upon టేక్ ఇన్ అంటే ఏంటమ్మా దీనికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి టేక్ ఇన్ అంటే ఒకటోమో అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ ఈ ఫ్రేజల్ వర్బ్ మీనింగ్ ఏమవుతుంది అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు నేను అన్నాను కొంత ఏదైనా చెప్పి హే డిడ్ యూ టేక్ ఇన్ మీరు ఇది తీసుకున్నారా తీసుకున్నారంటే అర్థం చేసుకున్నారా అని అండర్స్టాండ్ ఇంకొక మీనింగ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది డిసీవ్ ఏంటది డిసీవ్ మోసం చేయడం he was leda the father was taken in by his son atani son dwara mari mosagimpa paddadu taken in leda manaku of course take in anedi base form aitundi take to ku taken kada so kabati adi take of of ante idi relation uddesham tho vaadochu e uddesham tho amma relation ante edaina daniki ee take tho edaina relation unte ganaka manam take off ani vaadutu untam అదే ఓఎఫ్ఎఫ్ వేరమ్మా ఓఎఫ్ వేరు అదే ఓఎఫ్ఎఫ్ అంటే టేక్ ఆఫ్ అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే హ్యాట్ పెట్టుకున్నాను టేక్ ఆఫ్ ద హ్యాట్ టేక్ ఆఫ్ ద హ్యాట్ షూస్ అంటే ఏదైనా ఉపరితలానికి అతుక్కొని ఉంటే దాన్ని తీసేయాలి అంటే టేక్ ఆఫ్ అంటారు అదే ఇన్సైడ్ ఉంటే టేక్ అవుట్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా మనం చర్చించుకున్నాం కదా 
So are they take off inko meaning enti to leave the ground ground odli petti gal lo kegaram take off ani kuda antaru ee phrasal verbs ani neat ga kuda manam raskunnam kada so ee vidhanga manaku take up anedi vastundi okay kada right question number 7 chuddam fill in the blanks with the adhe kada direction preposition the results dash the clean india clean india ku sambandhinchina ante relation e kada right so results ane the ki sambandhinchina clean india relation anaga sambandhinchina ane meaning raavali ante of of ane preposition vaadali em vaadalamma of of ade for ane enti purpose kosamu right idi nee koraku antam kada idi oka purpose kosamu right vaadtam kaani ikkada purpose kaadu kada enduko the results dash the clean india campaign will be visible ante clean india ku sambandhinchina sambandhinchina anagane entama of of ఇది అందరూ కూడా చక్కగా రైట్ ఆన్సర్ గా పెట్టినట్టుగానే భావిస్తూ ఎందుకు ఇక్కడ ఈజీగా ఉంది కదా క్యాంపెయిన్ విల్ బి విజిబుల్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ అంటున్నాడు సో కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్ గా మనం ఆన్సర్ ఏం తీసుకోవచ్చు ఓఎఫ్ ఆఫ్ రైట్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజీ రైట్ ఆన్సర్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హీ హ్యాడ్ అ లాంగింగ్ అంటే ఏంటమ్మా డిజైర్ డిజైర్ యార్నింగ్ అని కూడా అంటారు రాసుకోవచ్చు మీరు యార్నింగ్ ఏమనొచ్చు యార్నింగ్ అని వచ్చు రైట్ ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి డిజైర్ లేదా లాంగింగ్ లేదా యార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతామమ్మా ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడాలి ఏం వాడాలి ఫర్ లాంగింగ్ ఫర్ రైట్ ఒక ఆశ పెట్టుకున్నాడు దీనికి అండ్ ఐస్ క్రీమ్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ సో సో వెంట్ అవుట్ టు హ్యావ్ వన్ రైట్ సో ఒక ఆశ అనేదిగా తీసుకున్నాడు లాంగింగ్ ఫర్ అంటాం సో కాబట్టి ఏంటమ్మా డైరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్ గా తీసుకోవచ్చు లాంగింగ్ ఫర్ హీఈస్ లాంగింగ్ ఫర్ మనీ హీఈస్ లాంగింగ్ ఫర్ మనీ మనీ కావాలని ఆశపడుతున్నాడు సో ఆ విధంగా లాంగింగ్ ఫర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి డిజైర్ ఫర్ రైట్ అదే డిజైరస్ ఆఫ్ వస్తుంది అమ్మా డిజైరస్ ఇవి రాసి పెట్టుకోండి డిజైరస్ తో ఓఎఫ్ ఆఫ్ వస్తుంది అదే డిజైర్ తో ఏమొస్తుంది ప్రిపోజిషన్ ఫర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూద్దాం ఆర్టికల్ సరైన ఆర్టికల్స్ తో ఫిల్ చేయమన్నాడు మరి ఏంటో చూద్దాం న్యూయార్క్ ఈజ్ మరి సార్ ఇది నేను ఇదివరకు కూడా చెప్తున్నాను అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే న్యూయార్క్ అనేది డెఫినెట్ కదా అంటే ఈ సిటీయే న్యూయార్క్ కదా ఖచ్చితం కదా మరి ఖచ్చితమైన ఆర్టికల్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే ద అంటే అనుకుంటున్నారు కాదుమ్మా సో ఎలా ఇప్పుడు నేను అన్నాను రాము ఈజ్ అ టీచర్ అన్నాను రాము ఈజ్ సో డాష్ టీచర్ ఇప్పుడు సార్ టీచర్ అనేవాడు రాముయే కదా కట్ పర్టికులర్ గా ఉన్నప్పుడు దా వాడొచ్చు కదా అంటే రాముయే టీచర్ కదమ్మా చాలా మంది టీచర్లో రాము అదొక సెన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ టైం టీచర్ ను అంటే ఈ రాము అనేవాడు టీచర్ అని ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము మొదటిసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అది ఇండెఫినైట్ అవుతుంది రైట్ పర్టికులర్ కాకుండా ఇండెఫినైట్ జనరల్ గా అవుతుంది సో కాబట్టి మనకు మొదటిసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఈ సిటీని మనం ఏం చెప్తాము న్యూయార్క్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ సిటీ అంతే కదా మరి సిటీ అనేది సింగులర్ కౌంటబుల్ నవ్ను సింగులర్ కౌంటబుల్ నవ్ లార్జ్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది మీకు తెలుసు అయితే ఇక్కడ మరి నో ఆర్టికల్ ఏమైనా మరి ఇట్లా కూడా మాట్లాడవచ్చా సార్ న్యూయార్క్ ఈజ్ లార్జ్ సిటీ అనకూడదు ఎందుకో సిటీ అనేది ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అవునా మనం సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ లకు మనకు తప్పకుండా ఆర్టికల్స్ ఉండాలి అనేది చెప్పుకున్నాము మరి ఇది డెఫినెట్ ఆ ఇండెఫినెట్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు చాలా సిటీలలో న్యూయార్క్ ఒకటి అనే ఉద్దేశంతో వచ్చినప్పుడు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ లేదా యాన్ యాన్ అనేది వావెల్ శబ్దాల ముందు వాడతారు సో ఇది ఈజీగానే ఆన్సర్ చేసి ఉండొచ్చు బట్ మిగతా ఎందుకు రాంగ్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యో వన్ ఈజ్ యోర్ రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూద్దాం అదే కదా డైరెక్షన్ ఆర్ యూ అటెండింగ్ డాష్ రిసెప్షన్ టుడే రైట్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతుంటున్నాను ఆర్ యూ అటెండింగ్ ఆ రిసెప్షన్ ఒక చాలా రిసెప్షన్ లో ఒకటి ఉంటుందా అలా కాదు కదమ్మా రిసెప్షన్ మీరు అటెండ్ చేస్తున్నారంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటి డెఫినెట్ గా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా సార్ మీరు అన్నట్టు రిసెప్షన్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా మరి అది ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కూడా అది డిఫాల్ట్ గా ఏముంటుంది డిఫాల్ట్ గా ఎందుకంటే రిసెప్షన్ అంటే ఎన్నో రిసెప్షన్ లో ఇది ఒకటి అని కాదు కదా రైట్ సో కాబట్టి పర్టికులరే అటెండ్ అవుతారు పర్టికులరే అటెండ్ అవుతాను ఇంత ముందు న్యూయార్క్ అని ఎట్లా తీసుకున్నాం అది చాలా సిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఒకటిగా చూసుకుంటున్నాం కానీ మీరు అటెండ్ చేస్తున్నారు అటెండ్ చేస్తున్నారంటే పర్టికులర్ ఎవరి రిసెప్షన్ పడితే వాళ్ళకు వెళ్ళరు కదా రైట్ సో కాబట్టి అందుకే ఆర్ యూ అటెండింగ్ ద రిసెప్షన్ ఆర్ యూ అటెండింగ్ ద రిసెప్షన్ సో ఆ సెన్స్ లో ఇది తీసుకుంటాం టెన్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈ
सो गुर्तक प्रसेंट कंटिवस कदा लुक् वर्ब फाम नीचा रईट गुर्तक सीम का अपियर का अपियर इवी स्थित चपेटपुर लुक् सीम का अपियर का टेस्ट का सौंड का स्मेल का इवन वर्ड वर्ब पर्सपन अटार सैनस उठाई कदा वाट पर्सपन अटार विषय सर अंत चुपता इवि स्थित गुरी माटेट वीटी डू नाट यूज Do not use ing forms. Do not use a ing forms. Lo vada kuda do. Ing forms lo vada kuda do. So ing, ante a continuous tense lo vada kuda do. Ing forms ante continuous tense lo vada likha da. Mari dini ke simple present tense vada li. Is looking ke simple present time ho thunde ma look ka ho thunde. Kani ikada kanmani ani the third person singular ka apne time ho thundi looks. Kanmani looks beautiful nowadays. Beautiful nowadays. Endu ko idi mana ko. शन वर्ब कनबड़ी चूड़े कनबड़ी ओके कदा रईट सो इत कनबड़ी अने उदेश कनबड़ी अने उदेश अंत कदमा कन्मनी लुक्स ब्यूटिफुल नवडे अंत मन चूडा की मन चूस्त कन्मनी कनबड़ी रईट सो कनबड़ी अने उदेश मन इकड़ मन ईएनजी फाम वाड़क अदे चूस्टे अंत ऐसा इकड़ ऐसा लेटे ईएनजी अने वाड़े अदे चूस्त चूँ इदे एग्जापल मोहन Mohan is looking. Mohan is looking at me impatiently. Asa hanam to choose to na. Idi correct hai utna. Adhe inte sir. Ikada is looking tapa hi thundi kono mo is looking ella correct hai utadi ante. Ipur look ettu var utna adiga da. Etta antu ne ante atni kallan ila direct chest to na do kar vai puga. Ardha maini kada. Ipur action jar utundi. Action jar utundi kabate this is okay. But ikada action im jar ka tle do right. Ikada sthiti matra me kanmani yoga sthiti chup to na mo kanmani im pani chay atla. सो काबी इधक्टे अवतनी इ मन अस्थित उद्देश्य तो वाड़न ईएनजी रूप में टे कंटिवस टेन वूडा कंटिवस टेन वूडा सो ई हॉप यू गाट द पॉइंट रईट सो नैक्स्ट मरी लैवंत क्वेश्चन एक् तपुंदज लुकिंग मरी सैकंड ईज या रईट आसर रईट सैकंड तपुंदी या मार्क चसा विमल वाज मर्डर्ड अय नाइफ अट्ना गुर्तपेको ऐसा अने ऐसा अने मरी पर्सन चेत पर्सन चेत चयबड़ते मन बीवै बै वाड़ी अदे वस्तु चेत थिंग वस्तु चेत और आबजेक्ट चेत चयबड़ते वित्ड़ी एम वाड़ी वित् मन रिपीटेड चुनाव प्रपोजिशन काबी बै का वित् सो मरी पोर्शन तपुन बय नाइफ बय नाइफ एक् फोर्टी फोर्त अने आसर अदे कदा एर्र स्पाट से नागो भाग में एर्र उ सो बै ने वित् तो राय ओके कदा अदे विमल वाज मर्डर्ड बै सुमन अला मनि अते कईवाड़ता थर्टींत क्वेश्चन सैलैक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट क्वेश्चन टैग अंटना रईट सो ईजी गाउन सर इला इच्छा सेंटे पॉजिटे क्वेश्चन टैग नैगटिव उ अदे इच्छा सेंटन नैगटिव उसे क्वेश्चन टैग पॉजिट उ मैं पॉजिट उबी मन को नैगटिव कावाली मैं पाजिट पाजिट तपुर पाजिट पाजिट तपिंद अच्छे इंकोक विषय इच्छा वाक्य मन को मेन वर्ब उ हेलिंग वर्ब लेकिन मेन वर्ब मे उच्चन वाक्य मेन वर्ब मे उ हेलिंग वर्ब लेकिन मन डू रूपाल सायानी डू रूपा डू डेज प्रसेंट टेन्सदी डिड पास्ट पास्ट टेन्स कदा एन कटे सिंग अने प्रसेंट सांग अने पास्ट मैं डिंट डिड प्लस नाट एम डिंट डिंट अने आपशन थ्री रईट सो इधर आंसर ईजी गोशन नंबर थर्टी आपशन थ्री इज रईट आसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मरी क्वेश्चन टैग अड़ना सैलैक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट क्वेश्चन टैग इध पाजिट का नगेट उ मैं पाजिट पाजिट अने को पाजिट पाजिट होक्चुअल ऐम प्लस नाट एम कावाल ऐमेंट कावाली गुर्तमा इधर स्लांग अटे मन इधक इधकू इंग्ली डिशनरी मैं दी बदल ऐम प्लस नाट आरेंट रास्तार एला रास्तार आर एंट इधर की तेस विषय मनमड़क इतना करेक्ट आसर चैसे एक्सपेक्ट सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपशन फोर इज रईट आसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपशन फोर इज रईट आसर मूल चूस्ते इक आरेंट ले मन को आलरे हेलिंग वर्ब ऐड पदमे उ कदा ऐम ईजो आर अभी उसे ऐस टीज मन आंदर्भासार सो आर एंट अने चूसा ओके नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टू सिक्सटी डैरक्षा चूदा ईडेंटिफाई 
ద టెన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇచ్చిన మరి సెంటెన్స్ యొక్క టెన్స్ ఏంటో కనుక్కోమంటున్నాడు మనకు పన్నెండు టెన్సులు ఉన్నాయి కదా రైట్ అయితే మనకు జనరల్ గా పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది విన్నారా పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అంటే ఒకటైతే మిమ్మల్ని గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్పాను ఏంటి అంటే పర్ఫెక్ట్ అని వినగానే ఖచ్చితంగా హ్యాఫ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి ఏ ఫార్మ్స్ ఉండాలమ్మా హ్యాఫ్ ఫార్మ్స్ ఓకేనా రైట్ మరి హ్యాఫ్ ఫార్మ్స్ మరి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఏముంటుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఏముంటుంది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంటుంది ఏముంటుంది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే కదా రైట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఫార్ములా హ్యావ్ లేదా హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ ఇది వర్బు ఈ రూపంలో కనబడితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటారు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటి క్విక్లీ పాస్ట్ కి ఏమైతుంది హ్యాడ్ అవుతుంది కదా హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంటే వర్బ్ అనేది వర్బ్ అనే స్ట్రక్చర్ మెయిన్ వర్బ్ మూడవ రూపంలో ఉండి హ్యాడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ రాస్తే అదేంటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మరి ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్ ను విల్లార్చల్ తో చెప్తామా అవును ఫ్యూచర్ ను విల్లార్చల్ తో చెప్పి మరి పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ అంటే అన్నానా ఏమన్నాను హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏ కదా హ్యావ్ ఫార్మ్స్ హ్యావే వాడాలి హ్యాజ్ వాడకూడదు హ్యాడ్ వాడకూడదు ఎందుకంటే మోడల్ వర్బ్ తర్వాత ఫస్ట్ వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా బేస్ ఫామ్ లో ఉండాలి తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఎప్పుడు ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి వి త్రీ అనగా విల్ హ్యావ్ వి త్రీ ఉంటే ఏ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మరి ఇక్కడ దీని యొక్క వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది విల్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ విల్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ విల్ ఉంది హ్యావ్ ఉంది వి త్రీ ఫామ్ ఉంది సో కాబట్టి ఏ టెన్స్ అవుతుంది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇట మాది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సో ఈ టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ పంక్చువేషన్ కానీ ఇది రీసెంట్ గా మనకు ఏపీలో అనేది ఒక మోడల్ ఇంక్లూడ్ చేశాడు మనం ఇది కూడా మనము సిద్ధం చేసుకొని ఉంటే ప్రిపేర్ అయి ఉంటే కూడా మనకు కొంత హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ ఇది తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సో మిగతా తెలుసు కదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ వి త్రీ సింపుల్ పాస్ట్ అంటే అదే కదమ్మా వి టూ లేదా డిడ్ ప్లస్ వి వన్ రైట్ రాసి పెట్టుకోండి వర్బ్ వి టూ రూపంలో ఉన్నా లేదా డిడ్ ప్లస్ వి వన్ రూపంలో ఉన్నా సింపుల్ పాస్ట్ అంటారు మరి సింపుల్ ప్రజెంట్ చెప్తారా ఏంటది సార్ వర్బ్ వి వన్ ఆర్ వి వన్ ఎస్ లో ఈఎస్ ఐఎస్ అంటారు కదా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ కోసం వాడేది ఉన్నా లేదా ఎలా ఉన్నా Do leda does. Enta di? Do leda does kanpinchi. Of course, V1 anith base form. E vithanga gana bittti enti? Simple present. Okay, gada? Right. Question number 16 chuddham. Malli 10 se gada? Adhe direction. She always goes to bed early. She always goes to bed early. Verb e mundi? Goes. Inta mande gurtu nda? Verb kuchi vara yes, 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 unta e tense anna no? Sir. సింపుల్ ప్రజెంట్ సార్ ఇంతకు ముందే మనం అనుకున్నాము అఫ్ కోర్స్ ఇది క్లాస్ రూమ్ లో కూడా క్లియర్ గా మాట్లాడుకున్నాం కదా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే వర్బ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది సింపుల్ పాస్ట్ వీ టూ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే చెప్తారా ఎవరైనా పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏమన్నాను హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అన్నాను హ్యావ్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ ఉండొచ్చు హ్యాజ్ ఉండొచ్చు హ్యాడ్ ఉండొచ్చు తర్వాత ఏంటి కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి మా వి అఫ్ కోర్స్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి వి వన్ ఐఎన్జి వి వన్ ఐఎన్జి కి ముందు తప్పకుండా ఏ రూపాలు ఉండాలి బి బి ఫార్మ్స్ ఉండాలి అంటే బీన్ ఎందుకు హాఫ్ ఫార్మ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ వర్బ్ మూడవ ఫామ్ లో ఉండాలి బి ఫ్యామిలీలో వి త్రీ వర్బ్ ఏమవుతుంది బీన్ అవుతుంది తర్వాత కంటిన్యూస్ ఏమైపోయింది వి వన్ ఐఎన్జి లేదా వి ఫోర్ అంటారు కదా ఇది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రైట్ సో ఒకవేళ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ వి వన్ ఐఎన్జి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే హ్యాడ్ బీన్ వి వన్ ఐఎన్జి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే విల్ వస్తుంది హ్యావ్ బీన్ వి వన్ ఐఎన్జి కామన్ ఓకే కదా ఓకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ ఇంతకు ముందే చూసాం సింపుల్ పాస్ట్ అంటే వి టూ లేదా డిడ్ ప్లస్ ఇంతకు ముందే చూసాం సో సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ టూ ఈజీ రైట్ ఆన్సర్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ డైరెక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ సరైన ఆప్షన్ తో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ను ఫిల్ చేయమన్నాడు ద క్యాటిల్ ఆర్ డాష్ ఆన్ ద మెడో రైట్ సో ఒక గ్రాస్ ల్యాండ్ ను గార్డెన్ ను మెడో అంటారు మా రైట్ గ్రాస్ ల్యాండ్ గడ్డి ఉంటుంది కదా గడ్డితో కూడుకున్న ఒక ఏరియాను మెడో అని అంటారు
ఒక గ్రేస్ ఉండాలి రైట్ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మూవ్ చేసేటప్పుడు ఒక గ్రేస్ ఉండాలి అంటారు కదా అదే గ్రేస్ అంటే డిగ్నిటీ ఏటమాది డిగ్నిటీ గ్రేస్ ఇది ఐఎన్జి ఫామ్ ఉంది ఇది వి వన్ ఫామ్ ఉంది డిగ్నిటీ డిగ్నిఫై డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండడం ఓకే క్రేజీ విన్నారా క్రేజింగ్ క్రేజీ రైట్ టు గో మ్యాడ్ పిచ్చి అవ్వడం అంటే ఒక దాని వెనకాల పిచ్చిగా ఫాలో అవ్వడం హే హెస్ హెస్ లుకింగ్ క్రేజీ క్రేజీ మ్యాన్ అంటాం కదా అదే టు గో మ్యాడ్ అంటే మ్యాడ్ గా విపరీతంగా ఫాలో అవుతూ ఉండడం కొంత మ్యాడ్నెస్ అనేది కూడా చెప్పవచ్చు టు గో మ్యాడ్ సో మొత్తానికి గ్రేజింగ్ గ్రేజ్ చేయడం అంటే మా ఈటింగ్ తినడం ఓకే కదా కాంటెక్స్ ప్రకారంగా ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది మనకు ఓకేనా రైట్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ చూద్దాం అదే డైరెక్షన్ కదా ఐ డాష్ హిమ్ వెరీ వెల్ రైట్ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ అయిపోతుందమ్మా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అంటే వర్బ్ వర్బ్ కోసం చూడాలి హిమ్ అంటే ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఓకేనా రైట్ అయితే నవ్ అనేది మనకు యాడ్వబ్ ఆఫ్ టైమ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది యాడ్వబ్ సో కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు వర్బ్ అనేది మిస్ అవుతుంది ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత మనకు ప్రెడికేట్ ఉంటుంది ప్రెడికేట్ లో వర్బ్ ఎప్పుడు ఉండాలి సో నవ్ అనేది యాడ్వబ్ అవుతుంది కాబట్టి పోయింది రైట్ సో నో అనేది డిటర్మైనర్ అవుతుంది ఏమవుతుందమ్మా డిటర్మైనర్ రాసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే రేపటి ఎగ్జామ్ లో ఇది ఏమవుతుంది దీని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంది అని కూడా అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి డిటర్మైనర్ రైట్ నన్ను అనేది ఏమవుతుందమ్మా ప్రణౌన్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ప్రణౌన్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి వర్బ్ కేఎన్ఓ డబ్ల్యూ నో ఐ నో హిమ్ వెరీ వెల్ నాకు అతను బాగా తెలుసు రైట్ సో తెలుసు అనేది లేదా తెలుసుకోవడము లేదా తెలుసు అనేది ఏమవుతుంది వర్బ్ అవుతుంది రైట్ ఇది వర్బ్ ఓకే కదా రైట్ చలో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ Fill in the blanks with appropriate verb leda adjective avidanga annadu okay right chuddam the train is dash out of the platform now right so the train is ikkada manaku is anedi undi kada ikkada idoka keyword ga cheppukochu is anedi every family member b rupala family member avuna is am or leda am is or was were etc id idea unnai kada b forms ఎక్సెట్రా వీటి తర్వాత మనము వి వన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడకూడదు వి వన్ ఎస్ వాడకూడదు వి టూ కూడా వాడకూడదు అదే కదా వీటి తర్వాత ఈ వర్బ్ ఫార్మ్స్ వాడకూడదు అంటే వి వన్ వి వన్ ఎస్ వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ వాడకూడదు వాడితే ఏం వాడొచ్చు వి త్రీ వాడొచ్చు లేదా వి ఫోర్ అనగా వి వన్ ఐఎన్జి వాడొచ్చు ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ ఆ ట్రైన్ అనేది ఏం అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ చేద్దాం పుల్ అనేది ఏమవుతుంది వి వన్ అవుతుంది ఓకేనా వి వన్ ఎటు పరిస్థితుల్లో వి వన్ వాడకూడదు పుల్స్ అనేది ఏమవుతుంది వి వన్ ఎస్ ఇది కూడా వాడకూడదు అంటే వన్ అండ్ టూ వెళ్ళిపోయాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా మనం క్లాస్ రూమ్లో కూడా క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం ఆమెజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ ఎక్సెట్రా పదాలతో వి వన్ ఆర్ వి వన్ ఎస్ ఆర్ వి టూ ఎస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడకూడదు చలో అయితే పుల్లుడు అనవచ్చు లేదా పుల్లింగ్ అంటే పుల్లుడు వి టూ అవ్వచ్చు వి త్రీ కూడా అవ్వచ్చు ఈ కేసులో వి త్రీగా కూడా వాడుకోవచ్చు మరి ఈ కేసులో ఇది వి ఫోర్ కూడా వాడవచ్చు అంటే ద ట్రైన్ ఈజ్ పుల్లింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను అన్నాను పుల్లింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పుల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ నవ్వా అంటే ఆ ట్రైన్ అనేది ఇది దాన్ని ఎవరైనా తీసుకొచ్చి బయట పెట్టారు కదమ్మా పుల్డ్ అనేది ఏంటి వి త్రీ ఫామ్ కదా జనరల్గా వి త్రీ అనేది ప్యాసివ్ వాజ్ లో వాడతారు ఇది కూడా క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాం కదా ప్యాసివ్ వాజ్ అంటే పుల్ కాబడింది అంటున్నాడు కాబడదమ్మా ఆ ట్రైన్ అనేది దాని యాక్టివిటీ అదే చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అంటే డూవర్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ అవుతుంది ఏమవుతుంది డూవర్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ సో కాబట్టి పుల్లింగ్ అవుట్ మరి దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ద ట్రైన్ ఈస్ మీనింగ్ రాస్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్డ్ రాసి ద ట్రైన్ ఈస్ పుల్లింగ్ అవుట్ of the platform now right to come aside to come aside and a main platform which is side goes to the any pulling out of the platform now so kabaddi if the train is coming and then the right the train is coming the training the train is came on a move right the train is came on a move so kabaddi are we done the activity do worry out to hunt so kabaddi question number 19 option 4 is your right answer option 4 is your right answer Question number, right? 20. Direction of the other? Yes. The girls became dash on seeing the eclipse. On seeing the eclipse. A eclipse no, chuda gaane enjari gindha ta, the girls became, right? Excite, excited, exciting, excited. Became and taint ma, right? So, the girls became IR, and this is the state word, and this is the state word. Girls are IR, I became angry, and this is the state word, angry, and he became, he became happy, happy, and this became the state, state word, and this is the state word, and this is the state word. 
స్థితి వర్బు అనగా స్థితి వర్బులతో మా గుర్తు పెట్టుకోండి మనము స్థితి వర్బులతో స్థితి వర్బుల తర్వాత ఒక వర్బు వాడాల్సి వస్తే అది వి త్రీ అయినా ఉండొచ్చు వి ఫోర్ ఇంత ముందు గుర్తుందా యామీజ్ ఆర్ వర్జ్ వర్ తో మనం వి త్రీ ఆర్ వి ఫోర్ వాడాలి మిగతాయి వాడకూడదు ఎగ్జైట్ పోయింది రైట్ సో చూద్దాం మరి ఇక్కడ చూస్తేనమ్మా మరి స్థితి వర్బులతో యాడ్ వర్బ్స్ కూడా వాడకూడదు ఏం వాడకూడదు యాడ్ వర్బులు వాడకూడదు ఎల్వైతో ఎండ్ అయ్యేమి అవుతాయి రైట్ ఎల్వైతో ఎండ్ అయ్యేమి అవుతాయి యాడ్ వర్బులు అవుతాయి యాడ్ వర్బ్స్ వాడకూడదు స్థితి వర్బులతో ఏం వాడకూడదు అన్నాను వి వన్ అంటే యామ్ ఈజ్ ఆర్ వర్జ్ వర్ ఈ బికేం కూడా స్థితి వర్బే వస్తుంది రైట్ సో వి వన్ వి వన్ ఎస్ ఇవి వాడకూడదు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా వి టూ ఇవి వాడకూడదు ఓకేనా యాడ్ వర్బులు వాడకూడదు ఇప్పుడు నేను అంటాను షీ బికేమ్ She became angry anala, angrily anala. Sir, emo sir, mari, angrily kuda correct hai tada. Mar, meiru check chai endo, sir, check chai skoondi. Angrily, elvai to unna dhema hai tada yan nanu, add up an nanu. Mari, idhi, uh, elvai to add, elvai oka padhani ke add jeshte, adhi add up hai tada, elvai leka po te ema hoot hundi, adjective. So, idhi sthiti verb gada, non-action verb, action leedhu dhe inklo. Action leka po te dhani sthiti verb hu antar. Action leka po te dhani name antar, sthiti verb hu antar. Mari, sthiti verb hu la to, and take state, sthiti chepe ta pudu, state leda condition chepe ta pudu, adverbs vada kudu dhem vada ni adjective, okay? Similarly, ikada manakku andukku excitedly bho thundi. Sir, the girls became excited, the girls became exciting on seeing the eclipse. ఎక్లిప్స్ చూడగానే మనం ఎగ్జైట్ అవుతాము ఎగ్జైట్ చెయ్యడము ఎగ్జైట్ చెయ్యము అంటే ద గర్ల్స్ అనేది డోర్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ కాదమ్మా యాక్షన్ చేయట్లేదు యాక్షన్ రిసీవ్ అంటే ఎక్లిప్స్ అనేది ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది ఎక్లిప్స్ అనేది ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటే మనం ఏమైతాము ఎగ్జైటెడ్ అవుతాము ఎక్లిప్స్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే మనం ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటాం అలా సో ఏమవుతుందమ్మా మొత్తానికి క్వశ్చన్ ఎగ్జైటెడ్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ ఎగ్జైట్ అయ్యారు ఎగ్జైట్ చేశారు కాదు ఇది డూవర్ చేశారు అంటే డూవర్ కదా ఎగ్జైట్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఆ విధంగా ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ యూ రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ వన్ చూద్దాం ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈ మోడల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఈసారి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునే అవకాశాలు అయితే తప్పకుండా కనబడుతున్నాయి ఎందుకంటే ఆ ప్రీవియస్ లో మొన్న జరిగిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మనకు దీని మీద స్ట్రెస్ చేసినట్టుగా కనబడుతుంది మరి ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏం టైప్ అంటారు మరి నెగిటివా సార్ నెగిటివ్ అంటే నాట్ హార్డ్లీ స్కేర్స్లీ నో నెవర్ కనిపించాలి అది లేదు సార్ మరి ఈ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి సార్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా అది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అయ్యి ఉండాలి అంటే సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇది నేను ఇక్కడ క్లియర్గా రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అయ్యి ఉండాలంటే మా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు సబ్జెక్టు ప్లస్ వర్బు కాంబినేషన్ తర్వాత ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఈడబ్ల్యూ అంటే ఏంటి ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ తర్వాత ఇంకొక సెంటెన్స్ సబ్జెక్టు ప్లస్ వర్బు అంటే రెండు సెంటెన్సెస్ లేదా రెండు కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు మినిమం రెండు సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ను ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే పదాలతో జాయిన్ చేయబడితే ఏంటవి ఫర్ కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటారా ఫర్ కానీ ఇది గుర్తుపెట్టుకునే టెక్నిక్ కూడా చెప్తాను ఫర్ అండ్ నార్ బట్ ఆర్ ఎట్ సో మీకు ఒక యాక్రోనిమ్ గుర్తుందా మనం కంజంక్షన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు చెప్పాను ఏంటది యాక్రోనిమ్ దేంతో ఎఫ్లో ఫర్లో ఫస్ట్ పదం ఫస్ట్ అక్షరం ఏంటి ఎఫ్ అండ్లో ఈ నార్లో ఎన్ బి చదవండి ఫ్యాన్ బాయ్స్ దీంతో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ అంటే ఫర్ వచ్చిన అండ్ వచ్చిన నార్ వచ్చిన బట్ వచ్చిన ఆర్ వచ్చిన ఎట్ వచ్చిన సో వచ్చిన ఆ రెండు సెంటెన్సెస్ కలుపుతుంది అంటే దాన్ని ఏమని పిలవాలి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ మరి సార్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటే ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలి రైట్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి రైట్ ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కదా ఇక్కడ రాస్తాను మరి ఆ సెంటెన్స్ కాంప్లెక్స్ ఉంది కాంప్లెక్సా కాదా అనేది ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి అనేది చెప్తున్నాను ఓకే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ రైట్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటే మా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక మెయిన్ సెంటెన్స్ ఉంటది సో ఇది కొంత కొత్తది కాబట్టి వింటే కొంత అర్థమవుతుంది మా రైట్ జాగ్రత్తగా వినండి మెయిన్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది తర్వాత డిపెండెంట్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది ఏముంటుంది డిపెండెంట్ సెంటెన్స్ డిపెండెంట్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది మెయిన్ సెంటెన్స్ ఏమనొచ్చు ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఏమనొచ్చు ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్స్ 
సో ఇది తెలుసుకోండి నేను ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్లో కూడా ఇస్తాను మీకు అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి డిపెండెంట్ సెంటెన్స్ అయితే అంటే ఒక మెయిన్ సెంటెన్స్ ఉండి ఇంకా మిగతా ఎన్ని డిపెండెంట్ సెంటెన్స్లు ఉన్నా దాన్ని ఏమంటారు కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ సార్ చెప్పడానికి అయితే బాగానే చెప్తున్నారు కానీ దీన్ని ఇంకా ఇంకా క్లియర్గా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి చెప్తాను చూడండి రైట్ మీరు సింపుల్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా రైట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రాస్తాను కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ టెక్నిక్ ఏంటంటే మీకు ఒక వాక్యము కనబడి ఏంటది సబ్జెక్టు ప్లస్ వర్బు ప్లస్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఇదే కదా వాక్యము అవునా అవును సార్ దానికి ముందర ఆ వాక్యానికి ముందర మీకు ఈ పదాలు కనిపించాయి అనుకోండి ఇఫ్ కానీ వెన్ కానీ అండ్లెస్ కానీ రైట్ ఇఫ్ కానీ వెన్ కానీ అండ్లెస్ కానీ ఓకేనా ఇఫ్ కానీ వెన్లెస్ కానీ అండ్లెస్ కానీ అంటిల్ కానీ రైట్ అంటిల్ కానీ ఇంకా రాస్తాను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను రైట్ బికాస్ కానీ యాజ్ కానీ సిన్స్ కానీ దో కానీ ఆల్ దో కానీ రాస్తున్నారా ఆల్ దో కానీ రైట్ ఇక్కడ రాస్తాను ఓకే బిఫోర్ కానీ ఆఫ్టర్ కానీ రైట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ కానీ ఎక్సెట్రా పదాలు ఇవైతే ఇంపార్టెంట్ గా రాసుకోండి ఇప్పుడు రాశాను కదా ఒక వాక్యం ముందర ఈ పదాలు కనబడితే ఇవైతే ఏవైతే పదాలు రాసానో ఆ పదాలు కనబడితే ఆ వాక్యము ఏమవుతుంది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఏమవుతుందమ్మా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు వర్క్ హార్డ్ ఇఫ్ తో తీసుకుంటా ఇఫ్ యు వర్క్ హార్డ్ ఈ సెంటెన్స్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది అనగా ఇంకో సెంటెన్స్ కూడా ఉండాలి కదా ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ యు వర్క్ హార్డ్ యు విల్ గెట్ అ జాబ్ యు విల్ గెట్ అ జాబ్ ఈ మొత్తం సెంటెన్స్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి దీంట్లో రెండు సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి ఏంటది ఇఫ్ యు వర్క్ హార్డ్ అనేది ఒకటి యు విల్ గెట్ అ జాబ్ ఇఫ్ యు వర్క్ హార్డ్ అనేది ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఇండి డిపెండెంట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఓకేనా డిపెండ్ సెంటెన్స్ అదే యు విల్ గెట్ అ జాబ్ అనేది ఏమవుతుంది ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది నథింగ్ బట్ మెయిన్ సెంటెన్స్ ఓకే కదా ఇక మిగతా అన్ని చూసుకోండి కొంత హెల్ప్ అవుతుంది సార్ మళ్ళీ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి సార్ చెప్తాను ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ చూస్తేనమ్మా ఇప్పుడు సింపుల్ సెంటెన్స్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి సింపుల్ సెంటెన్స్ సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటే సింపుల్ గానే ఉంటుంది ఆ వర్డ్ సింపులే చెప్పేస్తుంది ఏంటి అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఇలా సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటారు రైట్ అంటే ఒకటే సెంటెన్స్ ఉంటే ఒకటే సెంటెన్స్ ఉంటే ఏంటంటారు సింపుల్ సెంటెన్స్ అయితే ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి మీకు ప్రపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్ ఉండొచ్చు ఏం ఫ్రేజెస్ ఉండొచ్చు అమ్మా ప్రపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్ కూడా ఉండొచ్చు అనగా ఇంకొక టెక్నిక్ కూడా చెప్తాను మీకు ఒక సెంటెన్స్ ఏదది సబ్జెక్టు వర్బు ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ కదా జాగ్రత్తగా వింటున్నట్టే కదా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా పెద్దగా కాంప్లికేట్ ఏం చేసి చెప్పట్లేదు చూడండి ఇలా సబ్జెక్టు వర్బు ఇలా వచ్చి మళ్ళీ దానికి ముందు మీకు ఆన్ కానీ రైట్ ఆఫ్టర్ కానీ ఎక్సెట్రా తర్వాత మీకు రైట్ వి వన్ ఐఎన్జి ఏంటమ్మా అది వి వన్ ఐఎన్జి ఫార్మ్స్ ఇలా వస్తుంది ఇది ప్రపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది ఏమవుతుందమ్మా ప్రపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ సో ఇలా ప్రపోజిషనల్ ఫ్రేజ్తో కూడిన ప్రపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ ఆన్ కానీ ఆఫ్టర్ కానీ వెన్ కానీ ఓకేనా రైట్ సో ప్రపోజిషన్స్ తర్వాత ప్రపోజిషన్ల తర్వాత పదాలు వస్తే వరి అవ్వకండి ప్రపోజిషన్ల తర్వాత పదాలు వచ్చి ఒక వాక్యము ఉంటే కూడా దాన్ని ఏమంటారు సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటారు అంటే ఇవి లేకుండా వచ్చిన ఏది జస్ట్ సబ్జెక్టు వర్బు ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఉన్నా లేదు మీకు ప్రపోజిషన్ ప్లస్ వివన్ ఐఎన్జి వచ్చిన లేదా డైరెక్ట్ గా వివన్ ఐఎన్జి తో కూడా స్టార్ట్ అయినా స్టార్ట్ అయినా ఏమవ్వచ్చు ఆ డైరెక్ట్ గా వివన్ ఐఎన్జి తో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక సెంటెన్స్ ఉన్నా దాన్ని ఏమనాలి సింపుల్ సెంటెన్స్ అనాలి ఏమనాలి సింపుల్ సెంటెన్స్ walking across the street walking across the street i saw an accident ante nadustu undaga nenu oka accident chusanu so idi kuda simple sentence avutundi so kabati ikkada kuda indi mundama on seeing the police endukante dintlo subject to verb combination ledhu dintlo subject e miss avutundi right so subject to verb malli subject to verb ila rendu sentences undi madhyalo f r gaani and gaani ala unte compound sentence ledhu ee for and nor etc gaakunda if when no by whatever right edi manaku cheppina padalu unless until ivi vaste complex avutadi okay kada right so oka sari malli revise cheskunna kuda meer repeat cheskoni kuda chudochu easy ga untundi so kabate em avutundamma undoubtedly ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ట్వంటీ వన్ త్రీ ఇక దీని మీద మనం కొంత తక్కువగా మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఇవైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే కదా ఎస్
sorry next 22 identify the type of sentence enter the type of sentence okay na right. she is taller annadu she is taller subject verb extra words extra words ante the adjective ayipindi avuna malli than anedi conjunction avutundamma em avutundi conjunction ante he anedi malli subject ayindi ante ikkada subject verb understood e undi ante ikkada oka sentence undi ikkada oka sentence undi malli deento join cheyabadindi than right so than kaani than anedi kuda list lo pettukondi endi if when no, before who, after who, unless who, until who, as who, because who, since who, though, although, even though, etc. Then to then could have pertained, right? So in the country, this din be the depend on the main sentence. Inti ida uton di din to polcha bar to unde. So kabati din gora yeh sentence anta rama complex. Ita di complex. So question number twenty two, option three is your right answer. Question number twenty two, option three is your right answer. Twenty third. Select the most appropriate antonym of the bold word in the sentence. Okay, bold word in jay said, antonym opposite hai kada? Opposite. The test includes, test ane the include jay skuntan danta, a mandatory ex, ex, uh, eman nadu essay question. Ante compulsory hai kada, mandatory ante compulsory. Mari dhani ki antonym aadi gaya kada? Mari compulsory wrong gaya kada. Okay kada? Affable ante inta maa friendly. Friendly. Asa ni dhani ki related hai lehidu. Andu kut two po yindi. Optional and to nadu, right? So detrimental, optional, detrimental, sir. Uh, mandatory and compulsory. Then opposite optional, optional, like a watch, like a pote, like a wound, like a watch, like a ink, like a watch. Optional is your right answer. Sir, my detrimental and to nadu, detrimental and to nadu, harmful, harmful, pernicious, synonyms, rapistan, pernicious, injurious. Inimical, inimical. Ivani respect ko. Ivani kuda. Vita nit to manako T O two ani preposition os tunde. Detrimental to, harmful to, injurious to, pernicious to, inimical to, injurious to, etc. Okay. So what are question number twenty three option three is your right answer. Question number twenty four chuta. Choose the word which is most nearly the same meaning an antunad, right? Similar in meaning, the same in meaning antunad. Choose them. Merely. Merely and it ma only any vardam. Ade, adi matrame, right? So the meaning it ma only avo chile da just. Ade just 100 rupees. Ade of, of not, not of great value, right? So only and not of great value. Not of great value, but the great value is only antangada. just 100 rupees, just antamatra me anna no antangada. Just what they want to know today, apa damo tagi potu unto na, apa damo yoke intensity tagi potu undi. But ne antara just 100 rupees eva vante, but the value enga adigada. A vidanga just what they are of uh, not of great value. So, what is the word? Synonym is the same meaning. Just practically, the reality is the same. Happily, friendly, I will tell you. Question number 25. Choose, them. Question number 25. choose the word which is opposite. Meaning, opposite in meaning to the word bold. Bold in chase is propensity. Sir, propensity is the same thing, sir. I will tell you the context. I will tell you the context. I will tell you the meaning. He seems to have a propensity to fight. That is why I will tell you the meaning of fight. Fight chase a tatwa munde laga kanabatunadu tatwa mo swabava mo ante manu tendency anocho. Yamanocho tendency liking is tamo fondness. Yamanocho fondness liking anocho is tamo fond f o n d fondness and good anocho. Mari skepticism ante doubt padam right doubt. So in a belief ever in a namakalu namutu untare adanta kadu. Adi ila gula undo chu. Adi mungkin doubt undi, dengan mereka nama kandi, awi dengga anting anka skepticism taro. Aversion ante ente ma dislike, strong dislike, strong dislike. Ante istana ki opposite mai itu di dislike ai itu di. Okay na? Istana ki opposite mai itu di ma dislike. Vipari itu mai na dweshamu hatred an gula jappo chu dislike. So right answer emu itu di ma opposite ke dadi gendo, right? So aversion, proclivity. Uh, penchant and propensity ki propensity propensity ke vai thai synonyms e avu thai anaga likeness anjappochu likeness leda liking anjappochu leda 
మనకు ఫాండ్నెస్ ఏమని చెప్పొచ్చమ్మా ఫాండ్ ఎఫ్ఓఎన్డి ఎన్ఈఎస్ ఇవి రెండు కూడా ఒకటే అర్థాలు ఇస్తాయి ఓకే కదా రైట్ సో మనము ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ పూర్తి చేసుకున్నాము సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్